Cześć, witam Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym omawiamy stare czasopisma growe. Chciałem pozdrowić wszystkich niezbyt ogarniętych hejterów, którzy nie zrozumieli całej idei, tytułu tej serii, którzy biorą to na poważnie. Oraz pozdrowić, chciałem tutaj pewną rzecz też wyjaśnić wszystkim, którzy w komentarzach piszą, że o, że nie grałeś w to czy tamto. Trochę to jest tak, że w, latach, w tamtych latach grało się tak naprawdę wszystko, co wpadło w ręce, ale też dostępność do tych gier była mocno ograniczona. Jeżeli trzeba było kupić za piraty na przykład, po prostu kupowało się to, na czym najbardziej zależało i nie, nie by zawsze było możliwość zagrania we wszystkie tytuły. Często się wybierało, które tytuły się chciało mieć, a też trzeba przyznać, że e, pewne gatunki gier były mocno niepopularne wśród znajomych i tak uważam, że ograłem o wiele więcej gier niż e, moi znajomi, pewnie większość z Was e, w swoim życiu, bo myślę, że tych tytułów można liczyć w tysiące, także jeżeli nie ograłem jakąś grę, w którą Wy uważacie za kultową, bo graliście w nią 3 lata temu i ona jest świetna, a ja nie grałem 30 lat temu w nią i w ogóle dla jak to się stało, no to nie grałem w nią dlatego, że 30 lat temu mogła mnie ona zupełnie nie interesować i tyle. Dobra, numer 22. Tutaj mamy Mortal Kombat 2, tajne ciosy, IBM PC. Tak jak mówiłem, w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak PC. Mówiło się IBM PC, bo każdy PC był tak naprawdę IBM. Co było oczywiście nieprawdą, ale tak większość ludzi właśnie postrzegała PC, że jest to IBM. No dobrze, to jedziemy z tematem. Zobaczmy, co mamy w nowościach. W nowościach mamy Alone in the Dark 3, chyba najgorsza część z całej trylogii klasycznej Alone in the Dark, najmniej mi się podobała, aczkolwiek przenosiła nas do czasów, czy tam do krainy rewolwerowców, nie za bardzo mi się to podobało. Siberia gra od Xatrixa, czyli od tych, co stworzyli również Kingpin Life of Crime. To była jeszcze taka właśnie strzelanka na szynach swojego czasu. Nawet było dosyć głośno o tej strzelance. Drag Wars, czyli kolejna gra od American Laser Games, czyli kolejny celowniczek na szynach z aktorami. Guilty, tak naprawdę to jest druga część Innocent Until Code. Nie grałem niestety w Guilty. Psycho Pinball też nie grałem. King Quest 7, pierwsza część King Questa, która mnie naprawdę interesowała za sprawą fantastycznej grafiki komiksowej. Naprawdę wyglądało to świetnie. I tutaj jest jeszcze ciekawostka, bo to był rok 90, 95 i nadal było jeszcze coś takiego, że sporo graczy nie posiadało CD-ROM, bo CD-ROM był można powiedzieć takim ekskluzywnym dodatkiem, nadal sporo ludzi jechało na dyskietkach, więc bardzo często, i między innymi tutaj zaraz Wam przeczytam, nadal redaktorzy pisali, że ta gra niestety na pewno nie wyjdzie na dyskietkach. I tutaj mamy na przykład w King Quest 7. Eee, szanse, że King Quest 7 kiedykolwiek ukaże się na dyskietkach spadły do zera. Program zajmuje ponad 500 mega, z czego 200 mega to stanowiące integralną całość grafika i animację postaci. Także to był już czas, kiedy <śmiech> nieposiadanie e, nieposiadanie CD-ROM-u raczej w zasadzie odcinało nas całkowicie od wszelkich nowych gier, bo w zasadzie wszystko, co wychodziło, to już wychodziło oczywiście na CD-ROM. Legend, Legend of Kairandia od Westwoodu. Westwood, tak jak mówiłem, Westwood miał wtedy dotyk mi dasa. Cokolwiek się nie dotknął, cokolwiek nie zrobił, to wychodziło to dobre, nie? Star Trek Final Unity. Pamiętam, że strasznie się tym jarałem. Nie byłem wielkim fanem Star Trek, ale jarałem się tym, jak to wszystko wygląda, bo wyglądało naprawdę dobrze. Tutaj są postacie prerenderowane, ale tutaj jest chyba zdjęcie i naprawdę Jean-Luc Picard wygląda jak Jean-Luc Picard. No, jak zdjęcie, to zresztą nie dziwne, nie? Nadal były, było ciśnięcie jeszcze komputerów 8-bitowych. Kajko i Kokosz, fajna, fajna przygodówka, troszkę taka nawiązująca lekko tematem do Goblinów. W zasadzie po tym już chyba żadna z gier, które było Kajko i Kokoszu nie była dobra, przynajmniej ja nie kojarzę. Ta w Krainie Borostworów była świetna, przede wszystkim były świetne grafiki, tak? bo to widać, że to nie wiem, czy to rysował Krista i potem to było zeskanowane. 
postacie wyglądały tak, jak powinny wyglądać, także to było ogólnie bardzo spoko, spoko tytuł. Ok, zobaczmy. Zobaczmy, jakie ceny były. CD Projekt, proszę bardzo. CD Projekt. Ciekawe, czy to jeszcze pamiętają. CD Projekt, pamiętacie jeszcze to? Pamiętacie te czasy, kiedy sprzedawaliście gry? Na przykład <coughs> Mad Dog McCree. 81 zł. To było chyba dosyć dużo. 81 zł, a takie czasopismo kosztowało 2,50. No to to jednak było dosyć dużo, nie? Wing Commander 3, 195 zł. Under a Killing Moon 260. To jest dosyć ciekawe, że te najdroższe gry to były po prostu gry, które były na kilku nośnikach. Nie powinno to wpływać na cenę gry, że gra jeżeli jest na czterech płytach, to kosztuje automatycznie drożej niż gra na jednej płycie. To jest w ogóle jakiś absurd, ale wtedy tak wygląda, wygląda na to, że było. <grym> to by trzeba się zapytać CD Projekcie, jak oni to e, ogarniali. Eksperyment Delfin na Amigę, nie kojarzę, znaczy graliśmy trochę, ale zupełnie nie pamiętam tej gry, ogólnie gry przygodowe na Amigę to mnie już tak wtedy średnio interesowały, co prawda dużo tych gier wychodziło oczywiście polskich, ale już byłem wtedy zafascynowany z Romem, więc Amiga to już dla mnie było totalne jakieś rzeczy, o które już nie pamiętałem. Ultimate Body Blow to, że akurat żeśmy grali dosyć sporo na Amigę. A nie, bo to jest Ultimate. A nie, nie, to na to nie graliśmy. Ultimate Body Blows wyszło na Amiga CD32. Pomyliło mi się z Body Blows Galactic. W to nie graliśmy. To były jakieś nowe postacie, bo było widzę z dinozaur, którego nie było normalnie. I ten robot. A ten robot jest chyba właśnie z Body Blows Galactic. Nie wiem. A może to jest połączone? Eee, 20 bohaterów. No tak, zgromadzeni są tu wszyscy wojownicy znani z poprzednich gier. No tak, czyli Ultimate Body Blows był po prostu połączeniem Body Blowsa i Body Blows Galactic. Ok, i wszystko jasne. No i mamy tutaj e, Mortal Kombat 2, czyli ciosy. E, niestety nie ma śmiesznych nazw już, a szkoda. Lud Czmiela Liu Kang miał i glanowanie maski. Wszystko jasne. Rzut beretem, Kung Lao. <laughs> ok. A czekajcie, jeszcze zerknę, jak tutaj kto... Gulasz. To były, to były wstępne. Wstęp do e, Combat Corner, który później będzie prowadził Gulasz, który był chyba najlepszym elementem całego czasu pisma. Wszyscy się jarali. I dojdziemy do tego, jak będzie Combat Corner. Parę słów takich opowiem Wam o gulaszu, tak z perspektywy czytelnika, jak, jak wpływa on na zwykłego czytelnika. Sensible World of Soccer, giera, która, no, Amiga była ogólnie dumna, Amigowcy byli bardzo dumni z Sensible Soccer i to była naprawdę dobra gra, bardzo fajna. Shaq Fu i to jest jedna z najgorszych bijatyk, to pewnie wiecie z Angry Video Game Nerda, który nieraz o tym wspominał, on faktycznie gra nie była za dobra i ogólnie te wszystkie gry, które próbowały być klonami albo Mortal Kombat, albo Street Fighter'a, to zazwyczaj to bardzo sromotnie polegały na tym już na starcie i to trzeba było umieć robić bijatyki, no nie, każdy, nie każdy kto za to się brał potrafił to zrobić, tak? I akurat Shaq Fu, gdzie był Shaquille O'Neal, jeden z fighterów, totalny idiotyzm, był dosyć kiepskim tytułem. Jungle Strike? E, e, wybaczcie, miejsce na karcie się skończyło. E, Soviet Strike był, chciałem dokończyć myśl, Soviet Strike był całkowicie w 3D, o ile dobrze pamiętam. E, <tryk> Teen Agent? E, myślę, że Teen Agent mocno się zapisał w świadomości polskich graczy. Może tajemnica statuetki jeszcze te, nie tak bardzo jak właśnie Teenage Ant. W wersji CD e, polskie wokale podkładali chyba wszyscy pracownicy z e, Secret Service'u. Ale podobało się przede wszystkim to, że bo ta gra nie, nie mogła się równać z zachodnimi produkcjami. Ona goniła ich swój tam jakiś swój własny kaleki sposób. To nie był produkt na miarę e, zachodnich produkcji mocno od nich odstawał, ale przede wszystkim cieszyło to, że gra działa się w Polsce, były polskie joki i chyba to, no i całkiem była niezła fabuła i muszę przyznać, że Metropolis wraz z Adrianem Chmielarzem przy okazji Teenage Genta zrobili dobrą robotę, bo to chyba właśnie dzięki temu stali się tak zapamiętani przez, przez, przez wszystkim. Blackthorn, połączenie Lost Vikings, myślę, że flashbacka to jest dobre, dobre określenie, całkiem, całkiem fajna strzelanka. 
Jednym z elementów takich BDS-owych było to, że postać mogła stać odwrócona w lewo, ale wziąć dwururkę i strzelić do tyłu. Pamiętam, że to strasznie się tym jarały. 7, 12 wers klonów Duma. Jak w momencie, kiedy wyszedł Doom, to wszyscy zaczęli robić gry FPP i wszyscy chcieli zrobić FPS i wszyscy chcieli zrobić yy, klona Duma, który będzie tak popularny jak Duma, ale nie za wielu osobom się, nie za wielu deweloperom się to udało. Rise of the Triad, yy, dwie nowości, dual wielding i to, że yy, przeciwnicy, gdy byli ranni, błagali o litość, ale gra była ogólnie dosyć kiepska. A pojawił się jakiś yy, remaster, remake dwa lata temu chyba, czy trzy, o ile dobrze pamiętam, ale gra była dosyć kiepska. Dark Force jest pierwsza gra. Z Gwiezdnych Wojen w trybie FPP, bardzo dobra, bardzo fajnie zrobiona i faktycznie ona dorównywała, można powiedzieć, Dumowi, może nawet miejscami go troszkę e, przerastała, e, w zależności od tego, czy ktoś lubił, czy nie, ale no powiedzmy, że to była gra, która mogła stanąć w, w szranki z Dumem. Corridor 7 i Cyclones to gry, które bardziej przypominały Wolfensteina niż Duma, także to były dosyć takie kiepskie produkcje. Quarantine. Quarantine to tak naprawdę nie jest klon Duma, ponieważ nie chodzi się tutaj ludzikiem, ale jeździ się taksówką. Całkiem spoko gra. Fajnie, fajnie się tam rozjeżdżało przechodniów, bo to taka była właśnie gra, w której się rozjeżdżało przechodniów. Tego spoko tytuł. Heretic, no to też powiedzmy Doom, klon Duma, tylko że z bronią białą i z czarami. Descent, no też ciężko powiedzieć, że to jest klon Duma, ponieważ tu się latało stateczkiem i była pełna swoboda. Także nie, nie nazwałbym tego klonem Duma. The Fortress of Dr. Radiaki nie grałem, także nie wiem. Virtuoso też to nie jest klon Duma, ponieważ postać była widziana z pleców i to był tryb TPP, bardzo kiepska gra. Za Żelazną Bramą to jest jakaś amigowa gierka, w którą niestety nie grałem. Deathmask, to już o tym mówiłem, to gra, która no, też ciężko powiedzieć, że to był klon Duma, bo obroty było 90 stopni, co prawda płynne, yy, widok był jak w pociągu, ale na dwie osoby to była gra całkowicie, absolutnie fantastyczna. I Project Battlefield to też jakaś chyba gra na Amigę, w to już niestety nie grałem. Yy, opis, yy, a druga część Little Big Adventure, to już nie będę o tym mówił. Menzo Beranzan to też gra RPG, już wtedy się przestawałem trochę RPGami interesować. Były inne rzeczy do grania. Ishar trójka, domknięcie trylogii Ishar. Ja pamiętam, że najwięcej grałem w część pierwszą. Faktycznie ta Ishar trójka wyglądała o wiele lepiej niż ta część pierwsza. Ale przede wszystkim podobało mi się to, że był tam ogromny świat. Ta mapa była naprawdę spora, można było sobie w dowolne miejsce pójść. To było naprawdę mega fajne, mega fajne. Myślę, że dużo by dało, gdyby na przykład dzisiaj zrobić taki, znaczy wtedy, gdyby Ishar był na przykład z płynną grafiką, a nie skokową. Myślę, że to by mogło robić robotę, chociaż grafika była, jak widzicie, oparta na sprite'owych tłach, także to by się raczej nie ruszało. Ale wyglądało to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze to wyglądało, kurczę. Dark Sun to też jakiś sierpek z widokiem izometrycznym, nie grałem. <śmiech> Noctropolis, przygodówka pojawiła się w... To było grane. Bardzo fajna, muszę przyznać, że nawet fajnie mi się w to grało. Nie jest to może jakaś super ekstra wypasiona i ona też jakaś nie została specjalnie zapamiętana, chociaż deweloper Electronic Arts myślę, że jest dosyć znany, ale jakoś tak też wyszła i gdzieś tam sobie zniknęła. Zmień na Macintosha. No na pewno. 1999, 1099 dolarów plus VAT. Apple Macintosh. Komputer dla każdego. Mhm. No i wersje na CD, czyli wersje, które gier, które wyszły często na dyskietkę, chociaż nie zawsze, bo Space Pirates wyszło tylko na płytach, yy, które zostały przeniesione na dyskietki. I tutaj mamy Benefa Steel Sky yy, i... Ciek, patrzę co dodano, bo tutaj często jest tak, że to taka lipa trochę była. Muzyka chyba i dialogi jedynie były dodane. No Spire Spirits to wiadomo, to jest kolejna gra od American Laser, Laser Games Privateer. Patrzę co tu dodali, też nie za bardzo. No i System Shock. System Shock ostatnio ogrywałem i to jest naprawdę spoko. Muszę przyznać, że System Shock się w ogóle nie zestarzał i nadal uważam, że gra jest absolutnie fantastyczna. Warto w nią zagrać nawet dzisiaj, chociaż graficznie już mocno nie domaga i jest mocno przestarzała, ale jest naprawdę, klimat jest fło, mega i gra jest naprawdę dobra, nadal jest naprawdę dobra. 
Vortex? Vortexa miałem jakąś wersję gry okrojonej, znaczy pirata jakiegoś, yy, ripa, yy, ale chyba mi się, o ile dobrze pamiętam, nie odpalał ten rip, także nigdy w to nie zagrałem. Armada, no to jest Wing Commander akurat. Mękintosz LC475, baby. Tutaj oczywiście była reklama, to pewnie tam posmarowali, żeby zrobić e, tutaj taką reklamę e, z opisem. Joysticki z znaku Sancom. To już są joysticki chyba, słuchajcie... Hmm. Nie grałem. Patrzę, czy do pc ale chyba nie do pc tylko... Nie, no chyba do pc i do Amigi można było je podłączyć. Jak to jest? Bo to Super Frog jest na przykład. Ciekawe. Nie, do pc -ta. Nie miałem tych joysticków żadnego, zupełnie ich nie kojarzę, także... Już wtedy jakby... O! O, o, o! Robbo. Miałem tą wersję Robbo. Eee, wydaną przez Xland. Eee, sprzedałem ją na Allegro za parę groszy i potem bardzo żałowałem, bo miałem ją pełną. W wersji w środku był Kowox, czyli przetwornik dźwięku i taki znaczek z Robbo. I kurde sprzedałem to, jak to potem żałowałem strasznie. Jednak Robbo to było fajne. No i tu mamy kolejne reklamy. Między innymi Robinson Rex, ja bardzo fajna gra. Survival. Basketball i on the ball league. Nie wypowiadam się, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Flight Commander 2. Też nie grałem. Kolonizacja grałem. Bardzo fajna. No to oczywiście jest klon cywilizacji. Podobny pomysł, tylko że tutaj mieliśmy kolonizację Ameryki. Nawet spoko, spoko się w to grało. Ogólnie te, te wszystkie gry Sida Mayera to mają coś w sobie takiego, że naprawdę się w to dobrze gra. Harpoon i V4 Victory to już takie hardkorowe yy, strategie. Five Fleet też <śmiech> nie grałem, ciężko mi powiedzieć. No i Mortal Kombat. Yy... <śmiech> po 25 wygranych walkach pokazuje się Noip Sabot. Noip. Chyba nie za bardzo. No, oczywiście chodziło o to, że Noib Sabot od tyłu to jest Tobias Bun, a tutaj od tyłu Tobas Bion. Po 250 walkach dostajesz Arkanoid. O to ciekawe, to nie wiedziałem. Ciekawy jestem, czy tam był Arkanoid. Nie pamiętałem tego. No nie wiem. Chyba, że gulasz znowu tam coś pokręcił. Dobra, jedziemy z kolejnym odcinkiem, bo troszkę musimy <śmiech> zagęścić ruchy w nowościach. Full Throttle było w to było grane, Discord było w to było grane, Harvester było w Zagrajmy w Krapa. <śmiech> Gra będzie znacznie ostrzejsza niż wszystkie znane horrory. Sceny obiadania się o rozkładającym się trupem stanowczo nie są przeznaczone dla dzieci. Excessive Speed to jest gra, która miała wyjść od Xlandu. To miał być jakiś w ogóle totalny wypas, nie? W ogóle taka wyścigówka troszkę w stylu Lotusa, ale bardzo zaawansowana i to się nigdy nie pojawiło. <śmiech> Misja Harolda, to grałem na PC. -cie. Sołtys, przygodówka na PC. -ta. Polska, to dwie polskie przygodówki. In Your Dreams, trochę jak wygląda jak klon flashbacka i e, Another World. W zasadzie wygląda jak totalnie zerżnięty. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie, ale wyglądało nawet całkiem nieźle to. E, a Call of Cthulhu, i to też chyba nie wyszło, a może wyszło, nie kojarzę tej gry zupełnie, ale wygląda spoko, zagrałbym w to. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego. Ośmiobitowce to już tam pomijamy. Eee, mówiłem chyba, The Big Red Adventure, jedna, moja pierwsza gra, druga gra oryginalna, która nie była polską grą, którą sprzedałem za bezcen na Allegro, a teraz jest jedną z najdroższych gier na Big Boxie, bo bardzo ciężko dostać w ogóle kopię The Big Red Adventure. Mało osób, kto o tym pamięta. No i kolejny cover disk. <śmiech> Znowu wersja dla, na Amigę. Oni mieli tu problem, bo wydać cover disk, bo w zasadzie czasopismo więcej było PC-owe niż, niż Amigowe, więc mieli problem, czy wydać ten cover disk na PC ta czy, czy na Amigę. Pewnie mieli wgląd mniej więcej w te, te wszystkie, co robili sobie no, ankiety i widzieli, czy więcej jest czytelników amigowych, czy więcej jest pecetowych, ale 
No to był problem, tak? Bo jak miałeś PC, to z takiego dis- dysku to nic tam ci nie, nie, nie tego, nie? Nic z niego nie miałeś. Dobra, zapowiedzi. Tak wygląda słoń w najwyższej rozdzielczości na Atari. Ho, 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 ho. Chyba muszę gacie ze śmiechu zmienić. Jeszcze sobie tam do Atari, do Atari to już było martwe w tamtym czasie. Nie wiem po co w ogóle. Tak samo zresztą jak i Commodore, nie? Ale jeszcze tam się podgryzali do wcipasami z górnej półki. Street Hustle to klon Bob and Rumble, wydany od Mirage. Wolałem oryginalną wersję, chociaż ta miała oczywiście lepszą grafikę, ale wyglądało, znaczy grało się w to trochę, wydaje mi się, gorzej. Kacper, whatever. Co do grosza, pinki, tesserae, tesserae. Premier Manager, wiem, że sporo ludzi lubiło swojego czasu Premier Managera, to był taki menadżer piłkarski, chyba najbardziej zaawansowany z tych wszystkich menadżerów piłkarskich, mnóstwo ludzi uwielbiało, to ja niestety, jako że z piłką jestem na bakier, to mnie gra tak średnio. Alien Breed, no Alien Breed to zawsze był dobry tytuł, to nie wiem, która to jest część trzecia, czy, czy któraś, fajne, fajne były Alien Breedy. W pierwszą część żeśmy najwięcej grali, bo to ona była chyba wychodziła, działała na Amidze 500 chyba z rozszerzeniem pamięci, także to chyba wyszło na Amiga CD32, także chyba w tą część to nigdy żeśmy nie grali. Inferno to była gra dziwna ogólnie, grałem w demo tej gry, to był jakiś taki symulator w pełni wektorowy, z jakimś takim gościem się latało, walczyło z obcymi, co jakie jakieś dziwaczne w ogóle. To chyba jakoś sukcesu zbytnio nie osiągnęło, bo to nie miało się ani, nie wiem, czy to miało być wa- zawalczyć z X-Wingiem czy z TIE Fighterem, ale to było takie słabe i ogólnie graficznie było to takie, taka bieda i to w ogóle, ale demo gdzieś tam jeszcze nawet może gdzieś mam na płytach. The Blues Brothers to już gra z którego? Z 94 roku, The Little, Little Devil. Też całkiem fajna grafika była w Little Devil, bardzo taka komiksowa. Jeff Jack Rabbit, gra kultowa dla, niewie- dla wielu osób, zręcznościówka Jeff Jack Rabbit. Ja jakoś nigdy nie przepadałem za jazzem, grałem, ale jakoś... Może byłem za, powiedzmy starszy, już tak nie do końca do mnie docierała taka właśnie gra jak Jeff Jack Rabbit. Kwestia Siery to jest jakaś tutaj debata. No i mamy King Quest 7, tak jak mówiłem, fantastyczna grafika, yy, taka można powiedzieć mocno disneyowska, naprawdę wyglądało to mega dobrze i pech chciał, że akurat na tej stronie źle im się wydrukowało i te wszystkie grafiki są bardzo niewyraźne, jakby się przesunęły lekko kolory i są takie rozmazane, i nic nie mogłem z tego zobaczyć. Natomiast ciekawostką jest to, że gra działała już na Windowsie 3.11, i wymagała jednego megabajta pamięci na karcie graficznej. Dlaczego? Ponieważ gra działała w 256 kolorach, a jeżeli miałeś pół megabajta pamięci, a większość kart Trident, Seng miały 512 kB pamięci, to Windows działa tylko w 16 kolorach i powodowało to, że większość gier się po prostu nie odpalała i między innymi King Quest 7 się nie odpalał i powiem Wam, że demo King Quest 7 był powodem, dla którego zmieniłem kartę graficzną. Co prawda nie były to duże koszta, bo zmieniłem Tridenta półmegowego na chyba Tsenga jednomegowego, więc ta wymiana to był wymienił stryjek, siekierkę nad kijek, ale dzięki temu, że był ten 1 MB pamięci, Windows działał już w 256 kolorach i mogłem odpalać sobie właśnie nawet demo. I pamiętam, że demo, tylko po, żeby odpalić demo King Questa 7, tą kartę wymieniłem. No, jakieś mi tam grosze kosztowało, ale Byłem wtedy usatysfakcjonowany. No i The Big Red Adventure, to już o tym mówiłem, no, gra, która jest dzisiaj mega, mega rzadka. Miałem polskie, z polskiej dystrybucji, kupiłem wysyłkowo oryginalny tytuł e, i niestety potem się okazało, że źle zrobiłem, bo gra nie była aż taka komiksowa. Te obrazki, wiecie, ja sobie wyobrażałem, że to wszystko jest animowane fantastycznie i było, ale powiedzmy nie tak dobrze jak myślałem, mało było wstawek animowanych, na których mi najbardziej zależało i gra była taka mocno powiedzmy, mocno średnia, można powiedzieć, żeby nie powiedzieć kiepska. A dzisiaj warta jest niestety fortunę, znaczy stety niestety fortunę i fajnie by było ją jednak mieć. <śmiech> Guilty, czyli ta druga część nosem tam tylko od. Dark Sun drugi raz, Noctropolis, Opis, to już będę pomijał te rzeczy, 
wersję CD, Ravenloft i Menzo Beranza, czyli dwa RPG. Menzo Beranza może mniej, ale Ravenloft o wampirach jest mi bardziej znany. Fleet Defender Golf i Cycle Mania, też wersję na CD, też tutaj akurat nie grałem, także nie powiem. Hush od Johnny Rocky, Drag Wars, no to kolejne gry od American Laser Games. <śmiech> I zauważcie, że 90. Piąty rok, nadal te gry e, takie można powiedzieć prymitywne na CD, jak na przykład gry od American Laser Games, zdobywały całkiem dobre oceny, bo Drag Wars, grafika 95%, dźwięk 90%, miodność 95%, to jednak jest dosyć dużo. Encyklopedia, encyklopedia, jak już mówiłem, także nie będę o tym drugi raz yy, gadał. Komputerowe baśnie, to też Ultrasound Ace, to jest chyba od Gravisa coś. Nie miałem Gravisa nigdy. Zawsze mnie przerażało to, że większość gier na Gravisie nie będzie działała, jeżeli nie ma wsparcia. Czy tam jakieś paczy. Eee, dobra, tu jest, mamy komiks z Day of the Tentacle przerobiony. Eee, widzę, że komiksów było coraz więcej. Widocznie nie mieli czym zapełnić. O, Intel Insight i w dupę mu wciska. 486, PC. Oj, ej, ej. Amigowcy się uchachali po pachy i wrócili do wachlowania 20 dyskietkami, żeby grać w Monkey Island. A, a, a. Koń by się uśmiał. Koń by się uśmiał. No dobra, tutaj już gry, które niestety nie grałem. Fantasy Empires, jakiś Metal Marines. Zupełnie nie kojarzę tych tytułów. High Command. Nope. Wing Commander 3, Panzer General, no w Panzer General to już grałem, to już taka powiedzmy strategia nadal z takich hardkorowych, gdzie się przesuwało żytoniki, ale Panzer General był jeden z takich tytułów, który wszyscy grali, więc ja też grałem. Nie, ogólnie spoko, spoko tytuł, chociaż powiedzmy sobie szczerze, gdy nadeszły czasy RTS-ów, te wszystkie gry z gatunku strategii turowych odeszły mi odstawkę, w odstawkę momentalnie. No i Wing Commander 3, no tutaj mamy już niestety wypas. Wing Commander 3 był jedną z najdroższych gier, jakie powstały swojego czasu. Mark Hamill, John Rhys Davis, Malcolm McDowell i jakaś laska z pornosów. <śmiech> był tutaj ogólnie taki mały, małe spinka, bo przed sceną, tu jest nawet ta scena pocałunku, Marka Hamila z tą laską z pornosów, nie pamiętam jak ona się nazywała, jakaś taka. Ten menadżer Marka Hamila zażądał od tej laski badań na AIDS. Wtedy AIDS było dosyć takie, można powiedzieć, tematem dosyć głośnym. I oczywiście nie można się zarazić AIDS przez pocałunek, ale jakoś tam to wyszło i ogólnie była wielka chryja i tam jakiś w ogóle skandal w ogóle, tam to nagłośnili. Takie wiecie. Taki drama, nie? Giereczkowa. Gra, drama giereczkowa. Dzisiaj takich dram za bardzo nie ma, a wtedy to było dosyć głośne, nie? Jeżeli o to chodzi. No, ale Wing Commander 3 oczywiście też pojawił się w To było grane. Niedługo się zabieram za część czwartą, także też się pojawi. Fajna gra, fajny symulator. Czy lepszy od Star Warsów, X-Winga i Wing Commandera i, i TIE Fightera? To zależy. No, cutscenki było wiele lepsze niż w tamtym, w tamtym tytule. Natomiast no, same powiedzmy postacie, statki może troszkę są mniej rozpoznawalne niż statki z Gwiezdnych Wojen, ale Wing Commander to jednak dobry tytuł. No i Woodruff of the Schnibble of Azimut, czyli gra od Cocktail Vision, kolejna, znaczy już od Siery, bo Cocktail Vision zostało wykupione przez Siery, ale nadal w klimacie goblinów. Koszmarnie, koszmarnie trudna gra, yy, która po prostu bez opisu to ciężko w ogóle to ją było ogarnąć. Brakowało właśnie mi tego, że gobliny, na przykład trzecia część goblinów według mnie miała idealnie wyważony poziom trudności, bo nie była ani za łatwa, ani za trudna. Natomiast Woodruff to już było przegięcie pały totalnie. Mało kto tą grę w ogóle chyba skończył bez opisu. 24 numer, maj, 95 rok. XCOM, reklama XCOM Terror from the Deep, czyli drugiej części UFO. Grało się. No i mamy targi ECTS. To jest, są targi chyba 95, tak? 95 rok. To są jeszcze te czasy, kiedy na targi się jeździło, żeby robić zdjęcia z hostesami. To wiecie chyba, wiecie, może nie wiecie, pewnie nie wiecie, ale kiedyś tak było. Dzisiaj to już tak za bardzo nie ma. 
Hostesy co prawda są na targach, ale rzadko, ale jeszcze z nimi zdjęcia nie robi, ale dzisiaj to powiedzmy deweloperzy są większymi gwiazdami, ale wtedy się jeździło podobno na targi po to, żeby robić zdjęcia z hostesami. Tak? No i tutaj mamy już nowości podzielone na poszczególnych deweloperów, tak? To jeszcze Bullfrog istniał, Dungeon Keeper, Team Hospital, Syndicate 2, druga część, tam dodatek do Magic Carpet, także spoko, no tutaj to już widać, że działo się, działo się. Ja zawsze to jak czytałem zapowiedzi, nowości, to mnie zawsze serce bolało, bo było tyle fajnych gier, ja się zastanawiałem, w ile gier nie pominie, ominie, albo w ile gier nie zagram. Byłem często bardzo smutny z tego powodu, jak czytałem nowości, bo wiedziałem, że nie uda mi się zagrać we wszystkie, we wszystkie zwłaszcza chociażby ze względu na fundusze. Eee, chociaż potem troszkę to, powiedzmy, niwelowały ripy, e, gdzie miałem, powiedzmy, no grałem w te gry, ale to, powiedzmy, była namiastka, tak, bo... Często fabuła powiedziana na kasenkach była powycinana, i, ale byłem zawsze, zawsze byłem taki przerażony, ile gier wychodzi fajnych, które ja chciałbym zagrać i czy uda mi się w to wszystko ograć. Kiedyś człowiek miał inne problemy nie, niż teraz. Nie? Kiedyś po prostu moim problemem było to, czy uda mi się w te wszystkie gry zagrać, które mnie interesują. No i tutaj mamy pierwszą zapowiedź Fantasmagorii. Yy, znaczy nie pierwsza, chyba któraś tam yy, zapowiedź. Nadal na siedmiu płytkach. Bo firma od kilkunastu miesięcy, no tak, już, no tak, już była, za, już zapowiedziała, no no, fantasmagoria, okej, okay. dobra, hmm, lecimy dalej, Lemmings 3D, to był syf, w ogóle to było tak niegrywalne, zobaczmy, co my tutaj mamy, druga część Seven Guesta, Eleven Tower było, Flight Unlimited, gra, w której yy, fizykę robił Seamus Buckley, który był później, pracował później przy Trespasserze a on przy, i był przy okazji ojcem pierwszego klasycznego Xboxa. On w tej grze robił fizykę, bardzo zaawansowaną fizykę, gdzie były prądy powietrza, które ten samolot unosiły, także gość łebski, łebski facet ten Seamus Blackley, muszę kiedyś o nim jakiś materiał zrobić, bo ogólnie ciekawa postać, ciekawa, no mało kto ją kojarzy, ale jest naprawdę ciekawą postacią. Heart of the Darkness, czyli kolejna gra od yy, Erika Shai która miała być, powiedzmy, takim killerem Another World. Gra spoko, tylko wyszła o wiele za późno. Już, powiedzmy, gry były całkowicie przeszły w trójwymiar, a Heart of the Darkness jeszcze był dwuwymiarowy. A dlaczego się tak zdarzyło, że dlaczego tak długo zwlekali z premierą? Ano, dlatego, że chyba, znaczy takie krążyły plotki, że bardzo długo liczyły im się te animacje takie 3D, które przywodziły na myśl wczesnego Pixara. One wyglądały świetnie. Ale koszt był tego taki, że gra wyszła na premierę, gdy się pojawiła, była już mocno przestarzała niestety w stosunku do innych tytułów. Smutne, ale prawdziwe. Ale gra i tak wyszła dobra. Także, tylko, że krótka, bo pamiętam, że ją skończyłem w jeden dzień. Miałem pirata i gra się wieszała na ostatniej animacji, kiedy e, trzeba było założyć te okulary 3D, bo końcowa jakby scenka była jeszcze nagrana raz w technologii 3D na te specjalne okulary z dwoma szkiełkami, czerwone i niebieskie. I na tej animacji gra mi się wieszała zawsze. W którymś momencie był źle nagrany plik, czy był plik uszkodzony i tam chwilkę ta animacja trwała i się wieszała, także byłem wtedy strasznie smutny z tego powodu. Dopiero ją obejrzałem tą animację do końca, jak miałem już oryginalną wersję swoją i mogę śmiało powiedzieć, że nie było warto czekać. <laughs> Last, Ninja 2, Last Ninja, dlaczego Last Ninja z 87 roku się pojawił? Ciężko mi powiedzieć, natomiast Last Ninja to tytuł kultowy. Wszystkie elementy były spoko, poza skakaniem w Last Ninja. Szczególnie tutaj ten moment, kiedy trzeba było skakać po tych kamyczkach, żeby przeprawić się na drugą stronę. A skakało się, o ile dobrze pamiętam, naciskało się przycisk i Joya się brało w bok i postać skakała. Dlaczego było to trudne? Bo gra działała w trybie izometrycznym, więc bardzo ciężko było odpowiednio wycelować, żeby postać przeskoczyła po tych wszystkich kamieniach. W zasadzie nawet nie chodziło o skilla, to po prostu musiałeś mieć szczęście, żeby w dobrym miejscu stanąć. Co ciekawe, później, nie wiem, czy to w tej części, czy w drugiej, bo jeszcze trzeba było przeskoczyć przez takich... przejść przez bagno i przejście przez bagno też polegało na przeskoczeniu przez takie właśnie, na takich... nie kamienie, nie wiem, co to było, ciężko mi powiedzieć, ale w każdym razie Tamtych skoków było wykonać, trzeba było wykonać trzy razy więcej, także powodzenia. Mi się pamiętam, to, to udało kilka razy, ale Last Ninja, skoki w Last Ninja to już jest w ogóle dramat. 
Ok, Adventure of Robin Hood i Kick of 3. Magiczna księga, to coś na Amigę. Min Arena, Kingpin Bowling, Overdrive, Deep Core. Nic z tego nie grałem. Dawn Patrol, w Dawn Patrol grałem, to był taki symulator takich samolotów z czasów I wojny światowej. Pamiętam, że mi się to ogólnie podobało, ja zagrywałem się swojego czasu w Red Barona, też podobny tytuł. I te gry były naprawdę spoko, znaczy jak grałem w symulator, powiem Wam, to wolałem jednak te gry, które działy się w takich dawnych czasach, jak latały dwupłatowce. Jakoś bardziej mnie to interesowało, może one były trochę trudniejsze w opanowaniu, ale nie wiem, jakoś tak lubiłem bardziej po prostu. Opis Alone in the Dark 3, eee, to już mówiłem, to nie będę się powtarzał, Wings of Glory, ponownie gra właśnie dziejąca się w, znaczy symulator dziejący się właśnie w takich czasach I wojny światowej. W Wings of Glory chyba nie grałem, nie pamiętam, no, ta gra jest w zasadzie bardzo podobna do tego, nie? do Dawn Patrol, więc nawet jak grałem w jedną, to pewnie nawet bym dzisiaj już ciężko by było mi sobie przypomnieć, czy grałem w Wings of Glory, czy w Dawn Patrol, ale grałem akurat w Dawn Patrol, to to dobrze pamiętam, bo pamiętam, kto mi tą grę przyniósł. Legend of Kairandia opis, czyli ostatnia część przygód w świecie Kairandii. To ciekawe, bo tutaj się sterowało błaznym Malcolmem, który był ogólnie antagonistą całej serii. A tutaj jakby okazywało się, że on wcale nie jest zły, że jest dobry i tak dalej, i tak dalej, także taki mały twistik. Teenage, no to już też mówiliśmy. Devgate, gra, którą też miałem w wersji zripowanej, ale rip był popsuty i on nie działał. Także nie udało mi się nigdy zagrać. Na 26 dyskietkach, zobaczcie, to jeszcze nie wiem, czy ta gra wyszła na dyskietkach, czy tutaj było podane dla piratów, że jeżeli chciałeś piracić, to musiałeś przygotować 26 dyskietek i faktycznie ona jakoś tyle zajmowała. Ciekawe właśnie, czy to, czy to tak było. Bardzo możliwe, bo nie wydaje mi się, żeby gra była wydawana na 26 dyskietkach. Raczej to już się nie zdarzało, takie, takie ilości. A tutaj proszę. Gateway Homeward, też jakaś przygodówka. No i kilka ponownie gier CD. Tym razem mamy dwie przygodówki Hell, czyli cyberpunkowa przygodówka. Mało osób pamięta i kojarzy od GameTeka. Zamierzam ją kiedyś zrobić. Nie mam jej co prawda, ale widziałem na Allegro, że czy tam na eBayu, że można kupić. W sumie nie jest droga i zamierzamy właśnie kupić, że zrobić dla Was materiał z tej gry. Guilty, czyli ta wersja Innocent Until Code w wersji CD. I co my tutaj mamy? Zobaczmy, to jest zawsze ciekawe. Za sporą wadę uważam to, iż mimo możliwości wybrania spośród pięciu wersji językowych, mowa jest wyłącznie w języku angielskim. Nie można się tu tłumaczyć tylko brakiem miejsca, bo na krążku jest jeszcze ponad 300 MB odłogu. To jest ogólnie zawsze, pamiętam, że w czasach początku CD-ROMów było bardzo ważne, ile gra na płycie zajmuje. Bo co jeżeli gra zajmowała na płycie, ale zajmowała, nie wiem, 150 mega albo 115 mega. Płyta miała wtedy 650 mega, więc yy, trochę właśnie to było takie, takie marnotrawstwo miejsca i ludzie też, to takie było postrzeganie. Dzisiaj to jest tak, wiecie, jakby gra wyszła na DVD i zajmowała, nie wiem, 1 giga zamiast 4, to by niewiele osób to obeszło. Ale w tamtym czasie to było ważne. To było ważne, żeby gra zajmowała, jeżeli gra jest, ma być, nie wiem, długa, ma mieć fajną grafikę, dużą animację, to musi być duża, musi dużo zajmować. A jeżeli tego nie miała, no to coś w tej grze brakowało. Coś w tej grze niestety brakowało. Takie by mieć postrzeganie. Całkowicie dzisiaj wydaje mi się niezrozumiałe dla osób, które nie żyły w tamtym czasa, tamtych czasach, ale tak właśnie było. Siberia, czyli ta gra od Xatrix. Zresztą Siberia pojawiła się w To było grane. W którymś... Możecie sobie w tych To było grane poszukać. Shareware na CD. To jest też ciekawa rzecz, bo tak jak mówiłem, w swojego czasu naciągałem rodziców na czasopisma PC Gamera, które były właśnie z płytką CD i tam były właśnie shareware, między innymi wspomniany w dzisiejszym odcinku King Quest 7 czy też Fantasmagoria. No i to oczywiście, wiecie, pierwsze co się wracało do domu, to się wrzucało płytkę i się sprawdzało każde demo po kolei, jak wygląda i czy jest grywalne, czy to jest tylko rolling demo. I co ciekawe, jeżeli to było rolling demo, czyli to był taki, można powiedzieć, filmik nagrany z gry, czyli taki, można powiedzieć, często render, no czasami może i pokazujący rozgrywkę, nie było takiego jakiegoś darcia japy, że nie można zagrać, że jest tylko do oglądania, tylko się oglądało po 15 razy i się cieszyło japę, nie? A dzisiaj demo musi być grywalne, bo jak Ci pokażą rolling demo, to jest wielka obraza majestatu, a wtedy jakoś tak podchodziliśmy do tego na luzie. 
Dobra, lecimy, lecimy. Reanimacja twardziela. No, padające dyski, no to był jednak smutek w tamtym czasie, pamiętam. Commander Blood. Yy, Commandera Blood nie grałem. To była od, gra od Krajo. Krajo było filmą francuską i oni wydawali zazwyczaj gry, które miały bardzo taki specyficzny design, taki dziwaczny. Ogólnie Francuzi są z natury dziwaczni, więc robią dziwaczne gry pewnie też. Yy, ale nie grałem w to. Pamiętam, że nawet mnie to interesowało dosyć. A jakoś mnie to minęło. Teraz sobie przypomniałem, może teraz zagram. No dobra. Reklamy, tipsy, no i gry sportowe, hardball, baseball, pizza tycoon, o w pizza tycoon to się grało, bo świetny tytuł, w której zarządzało się pizzeriami i można było robić własną pizzę, znaczy kompozycję własnej pizzy, fajne to było niesamowicie i tam były porachunki jakby mafijne i tam się stoliki ustawiało i krzesła i ci ludzie przychodzili, za... no to było świetne. Pizza Tycoon. Ciekawe, czy wyszedł jakiś remake albo jakiś Pizza Tycoon 2. Pewnie coś takiego wyszło, bo gra była na tyle znana w latach 90., że nie wiesz, że ona leżała odłogiem i była zapomniana. Ale ta pierwsza gra, była, pierwsza część była naprawdę fajna, prosta i grało się w to po prostu fantastycznie. Bardzo dobry tytuł. Bardzo smaczny tytuł, mogę powiedzieć. Ok. Iron Cross, znowu jakieś strategie turowe, to już niestety gry, które już mnie zupełnie nie interesowały. Bioforge, kolejna gra, która pojawiła się w to było grane, jest ona zrobiona przez Origin i wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, tak było. Origin w latach 90. był, można powiedzieć, taką grą, która, firmą, która zawsze wydawała gry wyprzedzające swoje czasy pod kątem zasobności czy też mocożerności. Oni byli ogólnie z tego znani, bo oni tam wiecie, z Originu, no to wyszedł na przykład nie wiem, Wing Commander, tak, właśnie ten Bioforge, to były takie gry, e, oni mieli hasło We Create Worlds, czyli my tworzymy światy i to wcale nie było czcze, świat, y, czcze y, hasło, bo ich gry były naprawdę dopracowane, bardzo zasobożerne, ale też wyglądające najlepiej. Bioforge był właśnie takim klonem Alone in the Dark, Jednakże mocno takim cyberpunkowym, osadzonym w przyszłości i sterowaliśmy właśnie takim em, cyborgiem, człowiekiem zamienionym w cyborga, który stracił pamięć. No i powiem Wam, że to wyszło naprawdę znakomicie, bo tutaj w, w odróżnieniu od na przykład Time in the Dark, czy nawet i później wydanego Resident Evil, e, na przykład postać, kiedy dostawała razy, pojawiała jej się krew na tych, na e, tłowiu, Oczywiście też potem powłóczyła nogami, także to było naprawdę spoko. O tutaj mamy na przykład, widzicie jak krew się pojawiała nie? na tym, no spoko, bardzo fajnie. W pierwszym, na pierwszym momencie, kiedy gra odpalałeś i wychodziłeś z celi, był taki niebieski koleś, mogłeś podnieść jego urwaną rękę i tą jego ręką go zabić. Taki mały smaczek zapamiętałem. No i wszystkie postacie były oczywiście trójwymiarowe i oteksturowane, co też było nowością, bo Alone in the Dark nadal opracał się w jedynie grafice wektorowej nieoteksturowanej, a tutaj wszystkie postacie były oteksturowane, także no to już, to już to wymagało potężnych sprzętów, żeby to działało dobrze. Niemniej Bioforge, troszkę zapomniany tytuł, ale polecam sobie przypomnieć albo obejrzeć sobie materiał mój, co to było grane i zobaczyć. Fajny, fajny tytuł, bardzo fajny. No i na końcu mamy Dark Forces, czyli grę FPS ze świata Gwiezdnych Wojen. W odróżnieniu od Duma było kilka, można powiedzieć, nowości, bo można było chyba się patrzeć w górę i w dół. Poziomy były wielopoziomowe, znaczy mapki były wielopoziomowe, tam były windy, można było jeździć, także była bardziej zaawansowana gra od Duma, to na pewno. Czy lepsza? Doom wydaje mi się był bardziej w świadomości graczy rozpoznawalny. Pomimo, że Dark Forces należało do mega rozpoznawalnego uniwersum Gwiezdnych Wojen, to myślę, że Doom zapadł w świadomości graczy o wiele bardziej niż Dark Forces i to, to chyba nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast no, jeżeli lubisz Gwiezdne Wojny, no to Dark Forces był w zasadzie jedyną grą, która była yy, FPS-em. Czyli jakieś jeszcze gry FPS-owe wyszły ze świata Gwiezdnych Wojen? Yy, w zasadzie to jeszcze wyszedł yy, Rebel Commando, i chyba żadnego FPS-a już nie było z Gwiezdnych Wojen. Ja przynajmniej nie kojarzę teraz. Jeżeli znacie, podajcie. Pewnie jeszcze coś tam było, tylko ja po prostu nie pamiętam. E, oczywiście poza serią Dark Forces, bo wiadomo, że tam był jeszcze Jedi Academy i Dark Forces 2 Jedi Knight, ale to wszystko jest jakby uniwersum Dark Forces, także... 
dajcie znać jeszcze jakieś FPS-y wyszły. I teraz się zastanawiam tak, czy jakieś FPS-y, ale ja już nie kojarzę, żeby coś było. Chyba, że z tych nowszych epizodów 1, 3, a to mogłem nie grać, bo te epizody to mnie tak średnio interesowały. Dobra, to były kolejne trzy numery Secret Service'u. Znowu poświęciliście mi kawał swojego życia. Dziękuję Wam serdecznie. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasz feedback, czy chcecie, żebym serię kontynuował. No i dajcie znać, co z tych numerów udało Wam się ograć w komentarzach oczywiście, co z tych numerów udało Wam się ograć, które gry pamiętacie, które gry nie pamiętacie. Może Wy macie jakieś fajne historie związane z jakimś tytułem, napiszcie oczywiście w komentarzach. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.